নমস্কার ছাত্রছাত্রীরা সকলেই তোমরা সবাই ভালো আছো আজকেও আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দু সালে তাদের জন্য গুগল বিষয়ের একটি ভিডিও দিচ্ছি এখানে আমি দেখাবো যে অধ্যায় ভিত্তিক এক নম্বর প্রশ্ন শর্ট প্রশ্ন তোমরা জানো এক নম্বরের প্রশ্ন ছত্রিশ নম্বরের থাকে তো সেই ছত্রিশ নম্বরের প্রশ্ন বিভিন্ন ভাগে থাকে অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস শূন্য স্থান শুদ্ধ অশুদ্ধ স্তম্ভ মেলানো এক নম্বর এক কথায় উত্তর এরকম থাকে তো সেইগুলো বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক কত নম্বর করে প্রশ্ন এক নম্বরের শর্ট কোয়েশ্চেনে আসে সেটা জানা থাকলে তোমাদের কিন্তু প্রস্তুতি নিতে অনেক সুবিধা হবে তাই আমি অধ্যায় ভিত্তিক কত নম্বর করে এক নম্বরের প্রশ্ন আসে সেটা তোমাদের দেখাবো এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখাবো সেই অধ্যায় থেকে আমি বলবো জাস্ট কতগুলো বিষয় বা তোমাদেরকে তুলে ধরবো যেগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে আমি উত্তর কিন্তু বলে দেবো না প্রশ্ন হিসেবে কতগুলো বিষয়কে তুলে ধরবো যেগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করলে আশা করছি তোমাদের শর্ট প্রশ্নের উত্তর করতে পরীক্ষাতে সুবিধাই হবে দেখো তোমরা একটু প্রিন্টেড ফরম্যাটে দেখে নাও চ্যাপ্টার ভিত্তিক কীরকম কোন চ্যাপ্টার থেকে কত নম্বর শর্ট প্রশ্ন আসে দেখে নিচ্ছ বিভিন্ন অধ্যায় ভিত্তিক দেওয়া আছে এখানে কত নম্বরের শর্ট প্রশ্ন আসে দুই তিন পাঁচ সবই দেওয়া রয়েছে তো আজকে আমি আলোচনা করব এক নম্বরের প্রশ্ন নিয়ে দেখলে এইবার দেখো আমি যেটা বোর্ডে তোমাদের দেখাচ্ছি যে বহির্জাত প্রক্রিয়া ভূমিরূপ এবং বায়ুমণ্ডল ও বাড়িমণ্ডল মানে বহির্জাত প্রক্রিয়ার তার সাথে রয়েছে ভূমিরূপ বিভিন্ন ধরনের নদী বায়ু হিমবাহ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ আর তার পরের চ্যাপ্টার হচ্ছে বায়ুমণ্ডল এবং বাড়িমণ্ডল এই তিনটে অংশ থেকে পনেরো নম্বরের শর্ট প্রশ্ন তোমরা পাচ্ছ সেটা মাল্টিপল চয়েস শুদ্ধ অশুদ্ধ শূন্য স্থান সব কিছু মিলিয়ে তো এইখান থেকে পনেরো নম্বর মানে কিন্তু কম নয় যথেষ্ট বেশি আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে তিন থাকছে ভারত প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক পরিবেশ ভারত সেখান থেকেও পনেরো নম্বর থাকছে তাহলে বহির্জাত প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডল বাড়িমণ্ডল থেকে পনেরো ভারত প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক থেকে পনেরো মানে এই দুটো থেকেই তিরিশ নম্বর চলে আসছে আর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে তিন আর যে টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র এবং যে সে অংশটা রয়েছে সেইটা সেই চ্যাপ্টারটা থেকে হচ্ছে তিন মানে মোট ছত্রিশ নম্বর তো এবার আমি অধ্যায় ভিত্তিক একটু বলবো যে প্রথম যে অংশটা এক নম্বরের আমি লিখেছি বহির্জাত প্রক্রিয়া বায়ুমণ্ডল বা বাড়িমণ্ডল এগুলো থেকে তোমরা কোনগুলো পড়বে কোনগুলো থেকে সাধারণত বেশি আসে আসার প্রবণতা এগুলো তোমরা নিজেরা যদি প্রশ্ন কয়েক বছরে দেখো বা বিভিন্ন প্রশ্ন বিচিত্র দেখো তাহলে নিজেরাও অ্যানালিসিস করতে পারবে তো যেমন ধরো গ্রেড তারপরে তারপরে হচ্ছে ধরো আরোহণ অবরোহণ এই প্রক্রিয়াগুলো মন্থকূপ প্রপাতকূপ তারপরে ষষ্ঠঘাতের সূত্র তারপরে ধরো বিভিন্ন হিমবাহ বৃহত্তম হিমবাহ হ্যাঁ পার্বত্য হিমবাহ এই সমস্তগুলো একটু দেখে রাখবে তারপরে ঝুলন্ত উপত্যকা কোথায় সৃষ্টি হয় হ্যাঁ এই ধরনের কোয়েশ্চেন তারপরে ধরো বদ্বীপগুলো কোন বদ্বীপ কীরকম দেখতে সেগুলোকে কি বলে এইগুলো একটু দেখে রাখবে তারপরে ওই যে মোনাড নক নুনাটাক হ্যাঁ নিক পয়েন্ট হিমরেখা এই যে ব্যাপারগুলো হ্যাঁ এইগুলো দেখে রাখবে হ্রদ তারপরে প্লায়া হ্যাঁ বাগসরুন ক্রিভার্স এই ভূমিরূপগুলো থেকে কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন বেশি আসে একটু দেখে রাখবে যেগুলো বলছি গিরিখাত হ্যাঁ ক্যানিয়ান লোয়েস এগুলো থেকে কিন্তু এক নম্বরের প্রশ্ন কিন্তু প্রায় আসে মেশা বিউট তারপরে এই জাতীয় প্রশ্ন এবার বায়ুমণ্ডল থেকে যদি বলি তাহলে ধরো সুমেরূপ প্রভা কুমেরূপ প্রভা ওজন গহ্বর তারপর ওজন গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন কে ওজন গহ্বর কে আবিষ্কার করেছিলেন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উদাহরণ অ্যালবেডোর পরিমাণ তারপরে বৈপরীত্য উত্তাপ কোথায় আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর নাম তার মধ্যে প্রধান কোনটা ম্যাকারেল স্কাই ডোলড্রাম আইটিসি জেড সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ তারপর বিভিন্ন যন্ত্রগুলো অর্থাৎ ব্যারোমিটার হাইগ্রোমিটার অ্যানিমোমিটার রেনগজ এগুলো কোনটা কী কাজে লাগে তারপরে কোন বায়ুকে কী বা বাণিজ্য বায়ু কাকে বলা হয় এই জাতীয়গুলো হ্যাঁ তারপরে শীতকালে কোথায় বৃষ্টিপাত হয় কোন জলবায়ু অঞ্চলে তারপরে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আশ্বিনের ঝড় কালবৈশাখী এইগুলো একটু এই এই বায়ুমণ্ডলের চ্যাপ্টার থেকে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আসে বিভিন্ন স্তরগুলোর যে উচ্চতা কত দূর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলো 
উচ্চতা সেগুলো আমার ট্রপোস্পিয়ারের উচ্চতা স্ট্র্যাটোস্পিয়ারের উচ্চতা এগুলো গভীরতা এগুলো তোমাদের একটু দেখতে হবে তারপরে ইনসোলেশন হ্যাঁ অ্যানাবেটিক ক্যাটাবেটিক উইন্ড এইগুলো এক নম্বর হিসেবে দেখে রাখবে লা নিনা কথার অর্থ এল নিনো কথার অর্থ এইগুলো বাম্পি ক্লাউড অ্যারোজল এইগুলো হচ্ছে তোমরা বায়ুমণ্ডলের চ্যাপ্টার থেকে দেখতে পারো আর বাড়িমণ্ডল বাড়িমণ্ডল মানে সেখানে কিছু উষ্ণ স্রোতের নাম কিছু শীতল স্রোতের নাম হিমপ্রাচীর হ্যাঁ এইগুলো একটু দেখে রাখবে তারপরে হচ্ছে ধরো কোন স্রোত কোন মহাসাগরে প্রবাহিত হয় যেমন ধরো ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত কোন মহাসাগরে প্রবাহিত হয় কুরস্কীয় স্রোত কোথায় প্রবাহিত হয় এই ধরনের প্রশ্নগুলো এগুলো আসে এখান থেকে এই চ্যাপ্টার থেকে আর জোয়ার ভাটা থেকেও কিছু ওই ওই বাড়িমণ্ডলের পরের অংশটা অ্যাপোজি পেরিজি হ্যাঁ এগুলো একটু দেখবে দেখে রাখবে এক নম্বরের কোয়েশনে আসে সিজিগি এগুলো আসে তারপরে তোমার চাঁদের যে কত দিনে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে কত দিনে এই অংশ এই জিনিসগুলো থেকে কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আসে আমি জাস্ট জায়গাগুলো তোমাদের ধরিয়ে দিতে চাইছি হামবোল্ড স্রোত বেরিং স্রোত এইগুলো আসে হুম গ্র্যান্ড ব্যাংক কোথায় অবস্থিত এইগুলো আচ্ছা এইবারে খুব ছোট্ট তিন নম্বর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখান থেকে কি কি ধরনের শর্ট কোয়েশ্চেন কোন জায়গাগুলো থেকে আসার প্রবণতা বেশি সেটা বলছি বিভিন্ন বর্জ্যের উদাহরণ কঠিন বর্জ্য সংক্রামক বর্জ্য বিষহীন বর্জ্য তরল বর্জ্য হ্যাঁ পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য বিপজ্জনক বর্জ্য হ্যাঁ এইগুলো এইখান থেকেই মেনলি জিনিসগুলো বেশি করে আসে ঠিক আছে অগ্নিসঞ্চারক বর্জ্য কোনগুলো হ্যাঁ ফ্লোরাইড কোন শিল্প থেকে নির্গত হয় যে কোন শিল্প কেন্দ্র থেকে হ্যাঁ তারপর ল্যাংফিল ল্যাংফিল থেকে কি গ্যাস উৎপন্ন হয় ব্ল্যাক ফুড রোগ হ্যাঁ কি থেকে হয় তো এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু এই বর্জ্যের চ্যাপ্টার থেকে আসে ঠিক আছে চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য অর্থাৎ বিভিন্ন বর্জ্য সোর্সটা এবং তা থেকে কি ধরনের রোগ ছড়াতে পারে এইখান থেকে কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন এখানে আসবে কিছু অ্যাব্রিভিয়েশন আসতে পারে ডিডিটি হ্যাঁ তারপরে ধরো এমআইসি এইগুলোর অ্যাব্রিভিয়েশন আসতে পারে পুরো কথা আসতে পারে এখান থেকে এই চ্যাপ্টার থেকে হয়ে গেল তিন নম্বর ভারত ভারত থেকে আমি খুব সংক্ষেপে বলছি ভারত থেকে কি কি ধরনের শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে অজস্র প্রশ্ন আছে এখানে ভারতের চ্যাপ্টারে আসার মতো তোমাদের বইতে সেগুলো কি কি হতে পারে আমি খুব খুব সংক্ষেপে বলছি ভারতের উত্তরতম স্থান স্থলভূখণ্ডের দক্ষিণতম অংশ হ্যাঁ তারপরে ভারত পাকিস্তানের সীমারেখা ভারত আফগানিস্তানের সীমারেখা হ্যাঁ ভাবার তরাই জুয়ার্স তারপরে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ভারতের হ্যাঁ একটি একটি স্তূপ পর্বতের উদাহরণ ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ ভারতের বৃহত্তম নদী দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা তা এই ধরনের প্রশ্ন বনভূমি সংরক্ষণ আইন তারপরে সামাজিক বনসৃজন কৃষি বনসৃজন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠিত হওয়া সাল হ্যাঁ পূর্ব বাহিনী নদীর নাম পশ্চিম বাহিনী নদীর নাম মনেক্স কি হ্যাঁ তারপরে ভারতের ক্ষেত্রে ধরো দক্ষিণ আম্রবৃষ্টি হ্যাঁ জলবায়ুর ক্ষেত্রে আম্রবৃষ্টি আশ্বিনের ঝড় এগুলো এই চ্যাপ্টার এখানেও আছে হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন ধরো কফি উৎপাদনে ভারতের স্থান কি চা উৎপাদনে ভারতের স্থান কি ভারতে কোন রাজ্য ধান উৎপাদনে প্রথম কোন রাজ্য গম উৎপাদনে প্রথম এই ধরনের আসতে পারে হ্যাঁ কোন রাজ্যে বৃষ্টি বর্ষার জল সংরক্ষণ বেশি করে করা হয় এই ধরনের আসতে পারে হ্যাঁ ভারতের সিলিকন ভ্যালি কাকে বলা হয় এই অজস্র প্রশ্ন এখান থেকে আসে জাস্ট আমি কতগুলো এক্সাম্পল তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এগুলো একটু তোমরা দেখে রাখবে তারপরে ওই যে ভারতের রোম ভারতের সিলিকন ভ্যালি পিঙ্ক সিটি হ্যাঁ সবুজ নগরী হ্যাঁ তারপরে ধরো কমলালেবু শহর এই যে এই যে যেগুলো বলা হয় হ্যাঁ ভারতের প্রবেশদ্বার এইগুলো একটু ভালো করে দেখে রাখবে এগুলো ভারতের চ্যাপ্টার থেকে অনেক সময় আসে তারপরে গবেষণাগার কোথায় ধান গবেষণাগার আছে কোথায় গম গবেষণাগার আছে কোথায় কোন গবেষণাগারটা রয়েছে এইটা ভারতের অধ্যায় থেকে আর শিল্পগুলো শিল্পরও কোথায় কোন শিল্প গড়ে উঠেছে সেই জায়গাগুলোর নাম হ্যাঁ একটু দেখে রাখবে আরব সাগরের রানী এই ধরনের জিনিসগুলো এইখান থেকে আমি জাস্ট তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম সর্বশেষ অংশটা দেখো উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্র এখান থেকে তোমাদের তিন নম্বরের থাকবে এখান থেকেও প্রচুর প্রশ্ন হয় যেমন ধরো ইসরো নাসা এগুলো ফুল ফর্ম ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার নাম ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ কোনটি টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র কারা প্রকাশ করে সেগুলো স্কেলগুলো কি কী মিলিয়ন শিট ডিগ্রি শিট এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে কাকে বলে জেনে রাখবে তাদের আরএফ কত হয় জেনে রাখবে আচ্ছা সেন্সার কি হ্যাঁ তারপরে ধরো জিও জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট কাকে বলে এই তারপরে টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র থেকে আমরা কি কি বিষয় জানতে পারি 
आर एफ गो देखे रखे विभिन्न मानचित्रे तर कतगो एब्रिभिएशन जिपीएस एफ सी सी हाँ यो देखे रखे जि आई एस एगो एब्रिभिएशनगुल इम्पर्टेंट बृहत् स्केल मानचित्र उदाहरण क्षुद्र स्केल मानचित्र उदाहरण तपर उपग्रह चित्र कि छवि संग्रह कर रेजल्यूशन बेपार कि सैटेलैट इमेजारि बेपार कि तो विभिन्न ये फल्स कलर कम्पो एफ सी सीते फल्स कलर कम्पोजिटे जलाभूमि देखा कि कलर दिए शस्य क्षेत्र देखा कि कलर दिए अरण्य देखा कि रंग दिए हाँ यो एक देखे रखते हैं रिमोट सेंसिंग का जिनगुल इनफ्रारेड कि रास्टार डेटा भेक्टर डेटा कि हाँ ये जिनगुल तुम्हारा एक क्यों चैप्टार के देखे रखे हमें जो तो आशा कर विषयगुल तुम्हारे धरिए दिलम एगुलो तुम्हारा आस्ते आस्ते शर्ट प्रश्नगुल उत्तर करार चेषा करो हमें जो विषयगुल तुम्हारे धरिए दिल एगो तुम्हारा बी खुल उत्तर पा यो उत्तर करो हमें बी खुँजे खुँजे बेर करो हमें आगामी दिन में दो नम्बर तीन नम्बर ये प्रश्नगुल कोगुलो आलदा आलदा कर ले भलोबा से ही भिडियो नहीं तुम्हारे सामने देवार चेषा करब नमस्कार